നമസ്കാരം കേരള സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പദ്ധതിയായ അസാപ് ആലപ്പുഴയുടെ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഹോമിയോ മെഡിസിൻ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ ജില്ലയിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എന്നാൽ ഈ ഡോക്ടർ നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതനായിരിക്കുന്നത് ലോക പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ഡോക്ടർ ബിജു എന്ന പേരിലാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പ്രശസ്തമായ ക്യാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട തന്റെ ആദ്യ സിനിമ സൈറയിൽ തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് വർഷമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സിനിമാ സപ്പരയിൽ നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ഇന്ദ്രൻ സ്റ്റേട്ടനെ ചൈനക്കാർക്കും പ്രിയങ്കരനാക്കിയ വെയിൽ മരങ്ങളിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു അഞ്ച് നാഷണൽ അവാർഡ് കൂടാതെ ക്യാൻസ് മോൺട്രിയാൽ ഷാങ്ഹായ് കെയ്റോ എന്നീ ലോകോത്തര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുടശനാട് എന്ന സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിക്കുകയും ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ സിനിമയിലൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നിവ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഏതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനും പ്രചോദനമാകുന്ന തന്റെ സിനിമാ ജീവിതം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേടിയെടുത്ത അറിവുകൾ നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ തയ്യാറായതിൽ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് ആദ്യം തന്നെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ വെൽക്കം യു സർ ആദ്യം കുറച്ച് നമ്മൾ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള സാങ്കേതിക വശങ്ങളുമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തില് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല കലാരൂപങ്ങൾ പിന്നെ പ്രത്യേകത അത് ഒറ്റ രൂപം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഒരു തൊഴിലിടം എന്ന രീതിയിലും രീതിയിലും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതി പൂർണ്ണമായിട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി കലാകൃത്ത് ഛായാഗ്രാഹകൻ ഛായ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് വസ്തുക്ക് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ടെക്നോളജി കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് അതിൽ തന്നെ സംഗീത രൂപമാണ് സിനിമ നമ്മളൊരു മറ്റിപ്പോ ചിത്രരചനയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പുസ്തകം എഴുതി നമ്മൾ കവിത എഴുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ഏകം ഒറ്റ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഒട്ടേറെ കലകൾ ഒന്നിച്ച് ഉദാഹരണമായി പെയിന്റിന്റെ സാധ്യതകളാണ് നമ്മുടെ ഈ കലാ സംവിധാനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പെയിന്റിങ്ങിന്റെ നയം വസ്ത്ര അലങ്കാരം ഡിസൈനിങ് പിന്നെ ക്യാമറ ക്യാമറയിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേണുകൾ അങ്ങനെ സാങ്കേതികളുണ്ട് പൊതുവെ ഇതിലൊക്കെയും നമുക്കൊരു തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന മേഖലയുമാണ് ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകളുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലും അതിലേക്ക് സിനിമ വളർന്നപ്പോൾ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സിനിമ പല സിനിമകളും കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് വലിയ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറി എന്നത് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ആളുകൾക്കോ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കോ മാത്രം ഇറങ്ങി ചെല്ലാവുന്ന ഒരു മേ ഈ ഡിജിറ്റൽ ആയതോടുകൂടി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കുറച്ചുകൂടി എല്ലാവർക്കും ഇടപെടാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ കിട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ ആ ഡിജിറ്റൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം അതാണ് അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടും നെഗറ്റീവായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ അത് അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ടും കാര്യം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയ അതിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ അംശം കുറയാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പൊതുവായിട്ട് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ആസാപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു തൊഴിൽപരമായ മേഖല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് നന്നാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഈ സിനിമയിൽ ശരിക്കൊരു സാധാരണ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല മേഖലകളും ഇതിനകത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ തിരക്കഥയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ വിഷലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലുള്ള ശ്രമം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ഘട്ടം അതാണ് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുമ്പോൾ തിരക്കഥാർത്ഥികളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രീൻ പ്ലേ എഴുതുക അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് അതങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല തിരക്കഥ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക നിശ്ചിത രൂപം ഓക്കെ നമുക്കൊരു തിരക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓടി കാണാ എന്ന് തോന്നുന്നു തിരക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്കെ ഈ തിരക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ഒരു രൂപം നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തിരക്കഥകളുമായിട്ട് അതിനൊരു വലിയ വ്യത്യാസം തന്നെയുണ്ട് ഈ പുറത്തു വരുന്ന മിക്കവാറുമുള്ള തിരക്കഥകളൊക്കെ തന്നെ സിനിമ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ആ പൂർത്തിയായ സിനിമയെ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്തൊക്കെ ആ തിരക്കഥയിൽ വളരെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആദ്യം എഴുതുന്ന ഒരു തിരക്കഥയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളും ആ സമയം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ തിരക്കഥ രൂപത്തിൽ പുസ്തകമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ാണ് തിരക്കഥ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിരക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലുള്ള ഒരു ആശയം കഥ എങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആശയ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ എങ്ങനെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അത് ചിലരത് എഴുതിയ തിരക്കഥ തന്നെ പിന്നെ വരച്ച രൂപങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില സംവിധായകർ ലോക പ്രശസ്തരായ പല സംവിധായകരും അത്തരത്തിലുള്ള രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം അത് പിന്നീട് വരച്ച ഓരോ ഷൂട്ടുകളും ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലരത് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റായി തന്നെ സിനിമകളിലേക്ക് പോകാറുമുണ്ട് ആ തിരക്കഥയുടെ ഒരു രൂപത്തിൽ എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുമുണ്ട് അപ്പൊ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഈ തിരക്കഥ കൂടാതെ വരുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് വേറൊരു രസകരമായ കാര്യം ഈ തിരക്കഥയും അല്ലെങ്കിൽ കഥയും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം കഥയിൽ നമുക്ക് ആലോചനയ്ക്കൊരു പരിധിയില്ല നമുക്ക് എന്തും ചോദിച്ചാൽ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ടൊരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഒരു കഥയിൽ നമ്മൾ ഒരു ആകാശം തൊടുന്ന ഒരു കുന്ന് എന്നൊക്കെ എഴുതിയാൽ കുന്നിൻ്റെ മുടുന്നു എന്നൊക്കെ എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഭാവനയുടെ ഒരു രസം പക്ഷെ സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ആകാശം തൊടുന്ന ഒരു കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടുന്ന പാടാണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റു പല സാങ്കേതികതകളുടെയും ഒക്കെ കഥയും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ പ്രശ്നം കഥയ്ക്ക് ഭാവനയുടെ ഒരു വലിയ ലോകമുണ്ട് അതിനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ തിരക്കഥയ്ക്ക് ശേഷം ഇതിന് പറ്റി പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ആണ് അടുത്ത ഒരു ലൊക്കേഷൻ കണ്ടെത്തുക പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനരെയൊക്കെ ഒത്തൊരുമി 
തീരുമാനിക്കുക അഭിനേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള പ്രോ കൃത്യമായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു ശരിക്കും ഒരു പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എത്രത്തോളം ഒരു പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറവ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് അത് മറ്റ് ലോക സിനിമകളിലൊക്കെ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നോക്കിക്കാണുന്നതുമായ ഒരു ഘടകം പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അവരത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ ശേഷമാണ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോവുക പക്ഷെ മലയാളത്തിൽ നമ്മളൊരു കഥയോ പോവുക എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് സിനിമയെ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് സമീപിക്കും തോന്നുന്നു അത് പെട്ടെന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടി ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റിൽ ഒപ്പിച്ച് നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളു പക്ഷെ അതങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങോടുകൂടി ഒക്കെ തയ്യാറാക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ കൃത്യമായാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ശരിക്കൊരു സിനിമയുടെ ഒരു 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 കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാക്കി ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ഘട്ടത്തിൽ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടത്തിലുമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ കൃത്യമാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്കാണ് ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യത സിനിമ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു തൊഴിൽ സാധ്യത ഏറ്റെടുക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ മുതൽ ഡയറക്ടർ വരെയുള്ള വിവിധ ആളുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജോലികൾ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടും ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ലൈറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈറ്റുകൾ ഡയറയോ ടെക്നീഷ്യൻസ് തന്നെ മാത്രം ഓർക്കുമ്പോൾ ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് നമ്മുടെ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന മുറി ഒരു ക്യാമറാമാൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയ്ഡുകൾ കട്ട് ചെയ്യുക അതിന് ഷെയ്ഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിന് ആവശ്യമായ ലൈറ്റിൻ്റെ ഹാർഡ് കുറയ്ക്കുക അത് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഷാർപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സ്കിൽഫുൾ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കാണ് അത് ചെയ്യുക അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആണ് കിട്ടുന്നത് ലൈറ്റ് ടെക്നീഷ്യനായിട്ട് കുറെ വേണ്ടുന്ന അതനുസരിച്ചുള്ള മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റുകൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹനെ സഹായിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊരു എന്താ പറയുക അതൊരു വളരെ കഠിനമായ ഒരു ജോലിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് ഈ ലൈറ്റുകൾ വളരെയേറെ ഭാരമുള്ള ഹെവി ലൈറ്റുകളൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകേണ്ടുന്ന ഫിസിക്കലി തന്നെ ഒരു വലിയ സ്ട്രെയിൻ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് അത് സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ഇത്രയും ലൈറ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ വലിയ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളിൽ കുന്നിൻ്റെ മുകളിൽ വാഹനങ്ങളൊക്കെ എത്താൻ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോലി ഈ ലൈറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ലൈറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് നമ്മൾ ക്യാമറാമാൻ അത് അത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകിൽ അതിന് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ കേരളത്തിനകത്തും ഇന്ത്യക്ക് അകത്തുമൊക്കെ ധാരാളം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ സിനിമറ്റോഗ്രാഫി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് സിനിമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ വളരെ അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടുന്നു അതല്ലാതെയും വന്നിട്ടുള്ള ചാ ചെയ്യുകയും ഒട്ടേറെ സിനിമ ലൈറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ പരി 
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഛായാഗ്രഹരാകുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻ ഛായാഗ്രഹരാകുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പോയിട്ടില്ലാത്ത ഛായാഗ്രഹന്മാരായ ആളുകൾ നിരവധി ഉണ്ട് മറ്റൊരു ടെക്നീഷ്യൻ ഈ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം സഹായിക്കേണ്ടുന്ന മറ്റ് പ്രൊഡ ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹോളിവുഡ് ടീം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ആളിനെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു കൂട്ടരാണ് അത് അവരാണ് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ ഒരു കലാ സംവിധാനം മൊത്തത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അത് മിക്കവാറും ആളുകളത് വരയ്ക്കാൻ കോളേജിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നതും ആർട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോഴും ഫൈനാൻസ് കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതും ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പൊതുവെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ ഒരു സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ആ സിനിമയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺസീവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം നസേര മുതൽ ആ ചുമരിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തർക്കൻ വീഡിയോ ഒരു ഫിലിമിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നു ആ സാധനം അല്ല ആ സാധനമൊക്കെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു അത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ആ ഒരു സീനിന് ആ ഒരു ഷോട്ടിന് മാറ്റിക്കൂട്ടുന്ന തരത്തിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ആണ് അതിന് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ വലുതാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു സിനിമയിലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ധാരാളം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ അതൊരു വലിയ ഇതും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫിസിക്കലി ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു പണി തന്നെയാണ് ഓരോ സെറ്റിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അടുപ്പിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുക പുതിയ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക അതല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ മുമ്പേ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒക്കെ ഉള്ളതൊരു വളരെ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ സമയം ഓരോ എന്തൊക്കെ വേണം എന്നൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എത്തിക്കുക സെറ്റൊക്കെ വളരെ വലുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏതൊക്കെ സെറ്റുകളാണ് വേണ്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ വിഭാഗം അതൊരു വലിയ പാലിച്ച അപ്പൊ അത് വളരെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി കൂടിയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു സെറ്റൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പക്ഷെ ഒരു വീട് ഉള്ള നിറങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു മനോഹാരിത തന്നെ ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമയിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളൊക്കെയും സൗണ്ട് ലൊക്കേഷൻ ാണ് ഈ സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്ന് മലയാള സിനിമയിൽ അങ്ങനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിനിമകൾ മലയാള സിനിമകൾ ഇരുന്നൂറ് സിനിമ ഉണ്ടാകുന്ന സിനിമകൾ കൂടുതൽ സിങ് സൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളും ലോകത്തെ സിനിമകളും ഒരു പക്ഷേ ഹിന്ദി സിനിമ പോലും സിങ് സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലോക സിനിമയിലേക്ക് കേരളത്തിന് അപ്പുറത്ത് ചലച്ചിത്ര മേളകളെ മറ്റ് ലോക വേദികളിലേക്കൊക്കെ സിനിമ ഈ ഡബിങ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു 
ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് അവരത് കണക്കാക്കുക ഇൻ സൗണ്ട് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ കിട്ടുള്ള സിനിമ സിനിമകൾ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിലല്ലാതെയുള്ള സാധാരണ സിൻ സൗണ്ട് അല്ല എന്ന് ൂടി നമ്മുടെ ഒരു ശബ്ദ ഒരു വലിയ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ സൗണ്ടിനെ തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് ലൊക്കേഷൻ സിങ് സൗണ്ടാണ് ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ശബ്ദം അവരുടെ ഡയലോഗുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഇതൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അത് വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന് നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ഷൂട്ടിംഗിന് ആവശ്യമുണ്ട് വളരെ ബാഹ്യമായുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിനിമയും സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത ലൊക്കേഷനുകൾ ആ സൗണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പുറമേയുള്ള സൗണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിരന്തരം വാഹനങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ വരാം തൊട്ടടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വലിയ ഫാക്ടറികൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരാം അത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വലിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരാം ഒരു ശബ്ദലേഖനം ഏറ്റുമാവുന്നത് അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് സിങ് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തസ്തികയാണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തസ്തികയാണ് ഒരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൂം ഒന്നോ രണ്ടോ ബൂമുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായി ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ശബ്ദം കിട്ടുന്നു സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വർക്കാണ് ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് ഇടപെട്ടടയ്ക്കും ഓഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റില് ചെറിയ ബഫറിംഗ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളു നെറ്റ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ ഓഡിയോ വേറെ പ്രശ്നം പോസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ സിങ് സൗണ്ടിന്റെ കാര്യം വന്നത് അതില് ഭൂമാനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഭൂമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കൃത്യമായി ഈ ഭൂമിലൂടെയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമി പ്ലേസ് ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം കിട്ടി കൃത്യമായി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ ഭൂമി ഫോളോ ചെയ്യണം അതൊരു വലിയ സ്കില്ലായിട്ടുള്ള വർക്കാണ് അതങ്ങനെ നല്ല വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് അത് വളരെ വെയിറ്റുള്ള സാധനമാണ് അതിങ്ങനെ ഷോറിന്റെ ഒരു ലെങ്ത് എത്രയാണോ അത്രയും നേരം അത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോ ആ ഭൂം നമ്മുടെ വിഷ്വലിലേക്ക് നമ്മുടെ സീനിന്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് അപ്പൊ സെൻസിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു കൃത്യമായ ധാരണ ഭൂമാണ് വിസിബിലിറ്റിക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം ഇവരത് ക്യാമറ ആ ക്യാമറ മുകളിൽ വേണം ഈ ഭൂമി ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോ ഈ ക്യാമറ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ആ ലെൻസിന്റെ വിസിബിലിറ്റിക്ക് മുകളിൽ തന്നെ ഈ ഭൂമി എപ്പോഴും ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അതനുസരിച്ച് അവർ മൂവ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോ ഈ ഭൂമാന്മാർക്ക് അടിസ്ഥാനമായി വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് അത് ഒരു വർക്ക് പ്രാക്ടീസ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ സ്കിൽഡായിട്ട് ചെയ്തു തന്നെ പരിചയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങും സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ്ങും ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പൂനെയിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു രസകരമായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളാണ് ബോംബിലൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിങ് സൗണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സിങ് സൗണ്ട് നോക്കിയ
അതിൽ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് മുതൽ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് എഞ്ചിനീയർ ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികളാണ് സൗണ്ട് രംഗത്തുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും സൗണ്ടിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് ഇത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അത് അതുവരെയും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഈ ഡയലോഗ് കാണാൻ പഠിക്കുക ആർട്ടിസ്റ്റിനും താല്പര്യം പലർക്കും ഡബ്ബിങ്ങിലാണ് ഡയലോഗ് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം കറക്റ്റ് റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്കത് ഡയലോഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ സിങ്സ് ഔട്ട് അത് പറ്റില്ല സിങ്സ് ഔട്ട് പഠിക്കണം ഡയലോഗ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു വലിയ ഷോട്ടൊക്കെയാണ് ലോങ് ഷോട്ടൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലെല്ലാവരും ആ ഡയലോഗ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സിങ്ക് ഔട്ടിൽ ലൊക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് ഭൂമാൻ ആ രണ്ട് ഈ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് ഇത്രയും പേരാണ് വരുന്നത് സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സൗണ്ട് പാറ്റേൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വരുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതും എൻ്റെ പുറയിലുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് കാണാവുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് കടന്ന് വരേണ്ട പുറത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ വരാം പുറത്തു നിന്നുള്ള സാധനങ്ങളിൽ കപ്പലിൻ്റെ ഒക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ വരാം എയർപോർട്ടിനടുത്താണ് വീടെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ വരാം പിന്നെ പുറത്തു നിന്നുള്ള കാടിൻ്റെ ശബ്ദം വരാം അപ്പം അതങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഈ ഓഫ് സ്ക്രീൻ ശബ്ദങ്ങൾ വരാം ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് ഡിസൈനറാണ് ആളുകളുടെ ശബ്ദം ആയിട്ട് വേർതിരിക്കെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അത് ചെയ്യാതെ സൗണ്ട് എഡിറ്റർ എന്ന് കൂടി പറയും അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൂടി ആദ്യമുണ്ട് സൗണ്ട് അത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സൗണ്ട് എഡിറ്ററുടെ കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക് വരുമ്പോൾ പറയാം എങ്കിലും സൗണ്ടിൻ്റെ സൗണ്ട് ലൊക്കേഷൻ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് എഡിറ്റിങ്ങിന് വരുമ്പോഴേക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അതിൽ നമ്മൾ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ അനാവശ്യമായ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കും ശബ്ദം കൂടുതൽ ഷാർപ്പാക്കി അതൊന്ന് ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സൗണ്ട് എഡിറ്റർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആളാണ് അപ്പം സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ഡിസൈനർ പാറ്റേൺ ആവണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെയാവണം അതിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് എന്തായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു അനുവാദത്തിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആളുകളുടെ ശബ്ദം പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മറ്റു ചുറ്റുപാടുമുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മ്യൂസിക് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ചേർത്ത് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ജോലി സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറും സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് എഞ്ചിനീയറും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ആൾ വരുന്നത് സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് കേരളം പുറത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആയിട്ട് സൗണ്ട് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കെ ആർ നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ അതൊരു നാല് വർഷത്തെ വലിയൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് സൗണ്ട് മാറുന്നുണ്ട് സിനിമയുടെ ഒരു സൗണ്ട് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സിനിമകളിലും അതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് മറാത്തി സിനിമകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന സിനിമകളാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മലയാളികൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ ബോംബെയിൽ സൗണ്ട് ഒരു ശതമാനം ആളുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മലയാളികളാണ് അപ്പം അത്രയേറെ ആളുകൾ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുവാനായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മേക്കപ്പ് കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് സമയം അത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന 
അതിൽ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും കൂടുതൽ എക്സ്പാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചമയത്തിന് ഉള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് അതും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു കൂടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അക്കാഡമിക്കൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പഠിക്കുവാനുമുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ മേക്കപ്പുകളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പം നിന്ന് കണ്ട് ചെയ്ത് വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കലാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂമും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ കാര്യവും അതുമാ ഇപ്പം തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ എത്ര കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതൊരു ഡിസൈനിങ് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ അളവുകളെടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിലും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നതാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഇതൊക്കെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ സംവിധായകമായി തീരുന്ന വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഓരോന്നിൽ കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് മിക്കവാറും ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസും ലോക സിനിമകളൊക്കെ നമ്മളൊരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാവണം കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ കളർ ടോൺ എന്തൊക്കെയാവണം പൊതുവെ ഫോൺ ഫിക്സ് ചെയ്യണോ ക്യാമറയുടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ കളർ പാറ്റേണിനെ സഹായിക്കുന്നതാവണം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ ഒരു കളർ പാറ്റേൺ അതിനൊപ്പമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു മേക്കപ്പിൻ്റെ സ്കിൻ യൂസ് ചെയ്യുക മേക്കപ്പിനുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ നമ്മളൊരു ക്യാമറയ്ക്ക് ഛായാഗ്രഹണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളർ ടോൺ ായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ കാര്യം കോസ്റ്റ്യൂം പിന്നീട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ഒരു 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 ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകളൊക്കെ സഹായം വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ പ്രൊഡക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു കോർഡിനേഷനാണ് നമ്മളൊരു ഡയറക്ടർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതേയും മുൻകൂട്ടിയുള്ള പെർമിഷനുകൾ മേടിക്കുക സമയത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ടൈം ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു വലിയ ഉണ്ട് അതോ അതൊരു എന്താ പറയുക അതൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന ഒന്നും അല്ല ഈ പ്രൊഡക്ട് പ്രൊഡക്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ചെയ്ത് എന്നാണ് ഓരോ സിനിമയുടെ ആ സിനിമയുടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി പഠിക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ടുന്നതൊരു എന്താ പറയുക ആൾ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അവർക്കൊരു ഒരു ഡീസൻ വർക്ക് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോലെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇടങ്ങളും ടെക്നീഷ്യൻസും ഒക്കെ ആ ആ ആ ഇല്ല നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫോർമേറ്റ് നല്ല സംവിധാനം കൊണ്ട് മികച്ചതാക്കാൻ കഴിയുമോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയോ കേട്ട് കേട്ട് കേട്ടു അതെ 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 ഞാൻ ചോദ്യം കേട്ടു കാരണം ഒരു സിനിമ ഘടകമാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തിരക്കഥ കെട്ടുറപ്പുള്ള ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒ
കൃത്യമായ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പിന്നെ മോശമാണ് മോശമായ ഒരു തിരക്കഥയെ എത്ര നല്ല സംവിധായകൻ വിചാരിച്ചാലും അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല സിനിമയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൂടി മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മലയാളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഒക്കെയാണ് തിരക്കഥ മറ്റൊരാൾ എഴുതുക സംവിധാനം വേറൊരാൾ നിർവഹിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയുള്ളത് ലോക സിനിമകളിൽ അങ്ങനെയല്ല ലോക സിനിമകളുടെ എഴുത്തും സംവിധാനവും ഒരാൾ തന്നെയാണ് സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ എഴുത്തുകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒന്നിലേറെ പേർ തിരക്കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധായകനും വേറെ മൂന്ന് നാല് പേരുകൂടെ ചേർന്ന് ഒരു ടീം വർക്ക് അങ്ങനെ തിരക്കഥയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മാത്രമാണ് വേറൊരാൾ പൂർണ്ണമായും തിരക്കഥ എഴുതി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ വരുന്നത് ഒരു മോശം തിരക്കഥ സംവിധായകന് നല്ല സിനിമയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു ഒരു മിസ്കൺ ഒരു നല്ല സംവിധായകൻ അല്ലെ ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനാവാൻ വായനയ്ക്ക് എത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ സാധിക്കും ഒരു നല്ല സംവിധായകൻ നല്ല എഴുത്തുകൾ വായനയ്ക്ക് എത്രമാത്രം എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഏത് സംവിധായകരെ നോക്കിയാലും അവർക്കൊക്കെ നന്നായി വായന ഉള്ള ആളുകളായിരിക്കും വായന എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ തന്നെയാണ് ആ കൾച്ചർ ഒരു ഒരു കലാകാരൻ്റെ ഒരു കൾച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വായനയ്ക്കൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് രൂപപ്പെടുത്താൻ തന്നെ വായന വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അത് സംവിധായകമല്ല അഭിനേതാവായാലും മറ്റേത് എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റ് പുതിയ അറിവുകൾ സമ്പാദിക്കുക പുതിയ ലോകങ്ങൾ പുതിയ ഭാവങ്ങൾ ഓരോരോ സംവിധായകനെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയകൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യാനും അയാൾക്ക് പുതിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാനും ഒക്കെ വായന തന്നെയാണ് ശരിക്കും <laughs> 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 അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആകാശത്തിന് അതിൻ്റെ തിരക്കഥയതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് ശരിക്കത് തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ലൊക്കേഷന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കടലും കാടും കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കടലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വീട് ആ വീടിൻ്റെ ഒരു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് കടലും കാടും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഏതൊരു സ്ഥലത്താണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഒരു പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായി കിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ അവ ആലോചിച്ചില്ല തിരക്കഥയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നീല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒത്തിരി മാസങ്ങളോളം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആ സിനിമയുടെ ഒരു ലൊക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാജ്യങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയുടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്ഥലമാണ് ആൻഡമാനിൽ എത്തുന്നതും ആൻഡമാനിൽ തന്നെയുള്ള പല ദ്വീപുകളും നോക്കിയിട്ട് എത്തി അങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥലം നമ്മപ്പല്ല് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കപ്പലിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ആ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് പോകുന്നതും ഒക്കെ അപ്പം അത് പൂർണ്ണമായും തിരക്കഥ ലൊക്കേഷൻ അന്വേഷിച്ചു തന്നെ കാണാൻ ആകാശത്തിന് കാണാം ഹോളിവുഡ് മൂവീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആനിമേഷൻ രംഗത്ത് മലയാള സിനിമ ഇന്നും വളരെ പുറകിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണ് ഈ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കാൻ മലയാള സിനിമ ഏത് തരത്തിൽ വളരേണ്ടതുണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രിമേറ്റീവ് ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മലയാള സിനിമയിലെ ഗ്രാഫിക്സുകൾ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങളാണല്ലോ അത് നമുക്ക് നല്ല ടെക്നീഷ്യന്മാരില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അതിനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ബജറ്റ് ഒന്നും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഒരു നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് 
സാധനമാണ് രണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സമയം സമയം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമകൾ അത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് റിലീസ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു എന്തോ ഒരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മാറണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബജറ്റ് സിനിമ അതിനാവശ്യമായ സമയം ഒരു ഒരു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സുകാരെ കൂടി അവരുടെ ഒരു വിഷ്വൽ എഫക്ട്സിനെ കൂടി അത്തരം സിനിമയാണെങ്കിൽ അവരോടുള്ള ഒരു ഡിസ് ത്തിൽ തന്നെ ചിത്രീകരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ആവശ്യമായ സമയം കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മളൊരു സിനിമ മാറിയാൽ ഇത് സാധ്യമാകും അതല്ല നമുക്കൊരു ഫെസിലിറ്റിയുടെ കുറവോ ഒന്നുമല്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സീരിയസ്നെസ് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണത് ഇവിടെ ആ തരത്തിൽ മികച്ച ഗ്രാഫിക്സുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാത്ത ഒന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരം നമ്മൾ കാണാറുള്ള അവാർഡ് വില്ലിംഗ് ഫിലിം അവാർഡ് വില്ലിംഗ് ഫിലിംസുകളെല്ലാം തിയേറ്ററുകളിൽ അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആകാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് എത്രത്തോളം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളായി കണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ധാരണ എന്റർടൈൻമെന്റ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എന്തിനാണ് പോകുന്നത് ഓരോ ആളുകളും സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരൊറ്റ ആലോചനയേ ഉള്ളു നമുക്ക് സമയമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ രസിപ്പിക്കണം സിനിമ സിനിമ നമ്മളെ ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ പറയാറില്ല സിനിമ നമ്മളെ രസിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ സിനിമയ്ക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഘടകങ്ങൾ അത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയെ കാണുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെ ശീലിച്ചെടുത്ത ഒരു ഒരു സ്വഭാവമാണ് കാണികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പക്ഷെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെയല്ല മറ്റു പല നമ്മളിവിടെ സിനിമയെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയുടെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഒരു കൾച്ചർ മുറിയിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഹലോ സാർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമായ ഓസ്കാർ സിനിമാ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരമായ ഓസ്കാർ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല അവർ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ പരിഗണിക്കാത്തതാണോ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ പരിഗണിക്കാ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് ശരിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുരസ്കാരം പറയുന്നത് ഓസ്കാർ അല്ല സത്യത്തിൽ ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് അതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ സിനിമകളൊക്കെയും അതിനെക്കാട്ടിലും പുറത്തൊക്കെ ഉള്ള തരങ്ങളിലെ പുരസ്കാരം അത് ഒരു നിയമനയുണ്ട് അത് ശരിക്കും റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമകളെ പരിഗണിക്കും മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും മികച്ച പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് അത് ലോകത്തെ മികച്ച സിനിമകളല്ല ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ലോകത്തെ മികച്ച സിനിമകളാണ് ഓസ്കാർ നേടുന്നത് കാരണം പരിഗണിക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായി റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമകൾ മാത്രമേ ഓസ്കാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരിഗണിക്കാറുള്ളൂ ലോകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവാം അവയൊന്നും പക്ഷേ അമേരിക്കൻ ഇതാണ് മാത്രമല്ല ഓസ്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇത് മാത്രം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് അതിന് സ്വഭാവവും ആ വലിയ പോകുന്നു ശരിക്കും പുരസ്കാരങ്ങൾ 
ലോകം ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാനോ ബെർലിനോ വെനീസോ പോലെയൊക്കെയുള്ള ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ സിനിമയെ സീരിയസ് മാത്രമാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ മത്സരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ചില പരിഗണിക്കപ്പെടാമായിരുന്ന സിനിമകളും പലതും ഉണ്ടാവാം കാരണം അത് ക്യാമറാമാനുമായി കൂടി ആലോചിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യത്തെ ഒരു നമുക്കൊരു ഷോട്ട് ഒരു സംവിധായകൻ അടുത്ത സീൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ധാരണയും അറിവും സംവിധായകൻ തന്നെയാണ് സംവിധായകനാണ് എനിക്ക് ഇന്ന ഷോട്ടാണ് വേണ്ടി ആ ഷോട്ടിൽ എന്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ എന്തൊക്കെ രീതി ുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ക്യാമറാമാൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഒരു ഷോട്ട് എങ്ങനെയാവണം അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു സോഷ്യൽ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബാഡ് അത് നല്ല ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സിനിമ നിങ്ങളെ കൂടുതലായി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സിനിമ നമ്മളെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കാൻ സഹായിക്കും സഹായിക്കും പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരു കൃത്യമായിട്ടിതാ ഈ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് കൊടുത്തോണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഒരു സിനിമ മെസ്സേജ് സിനിമ മാത്രമുള്ളതും ആവാനും പാടില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ബാധിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടി തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് സിനിമ താങ്കളിലെ വ്യക്തിയെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ ഘട്ടം ഞാനിപ്പോഴേക്കുണ്ട് ഒരു തിരക്കുവാദത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അയാള് അയാൾക്ക് സമയത്ത് അയാൾ മറ്റു പല ആളുകളായി മാറും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഥാപാത്രം മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊഫഷൻ പക്ഷെ ഞാൻ ആകാശത്തിന് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്തെ കള്ളന്റെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരു കള്ളൻ ഒരു വൃദ്ധന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരേ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പല ആളുകളായി മാറാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇവിടെ എഴുത്ത് നമുക്ക് തരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ സിനിമ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഓരോ സിനിമകളും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിനിമകൾ ഏത് തരത്തിലാണ് സമൂഹത്തിലേക്ക് ചിന്ത പൊതുവെ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കാറുണ്ട് അത് ഈ സിനിമ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത് സെൽഫ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു അത്തരത്തിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ പിന്നീട് ഡിമോറൽ സിനിമകളെ പറ്റിയത് എന്നുള്ളൊരു നിർബന്ധം പുലർത്താറുണ്ട് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആ സിനിമ നമ്മളെ കൂടുതൽ നവീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും മലയാള 
ഇതിൽ വേണ്ട പ്രാധാന്യം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മുഖ്യത ഈ മലയാള സിനിമയെ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യധാര സിനിമകളിൽ പ്രാമുഖ്യം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയാം സ്വാഭാവികമായി നമ്മളൊരു റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഹിന്ദി സിനിമകൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തില് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്താ പറയാ മലയാള വലിയ കണ്ടന്റ് വൈസ് പ്രതിധാരയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് മലയാള സിനിമകള് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ പ്രോഗ്രസ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് പരിമിതികളുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ലാതെ കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വളരെ ലളിതമാണല്ലോ നമ്മള് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ മലയാളത്തിലെ സിനിമകൾ എത്ര പുരസ്കാരം ലോകത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളിൽ നിന്നും പിന്നെ മലയാളത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള സിനിമകളാണ് ഹിന്ദി സിനിമകളല്ല കൂടുതൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാന പങ്ക് മലയാളം മുഖ്യധാരയിൽ പറയുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സാമ്പത്തിക മുഖ്യധാര ആക്സെപ്റ്റൻസ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ സൗത്തിന് വെല്ലുവിലേക്ക് വളരെ കുറവാണെന്നും പറയാം വരുന്ന സിനിമകൾ അവർ അവർക്കതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ ഭ്രമിപ്പിക്കുക അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ള പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിന് പല സംവിധായകരും പല രീതികൾ ചെയ്യും ഗ്രാഫിക്കോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിയ മായാചാരങ്ങളിലേക്ക് പോയർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ഉള്ള സംഭാഷണം അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അത് മലയാളത്തിൽ നിന്നുള്ള അല്ലാതെ എല്ലാ ഭാഷകളും നടക്കാറുള്ളൂ യഥാർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുറവാണ് ആ പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രസരം കൊണ്ട് ആള് പ്രസരം ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് ഭാഷകളിലും ഒക്കെ ധാരാളമായി നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ാണ് സിനിമകൾ കാണുന്നതിന് പലപ്പോഴും പല സിനിമകളും നമുക്ക് കാണാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത തിയേറ്ററുകളിൽ അവസരം കിട്ടാത്ത സിനിമകൾ ഓൺലൈനിൽ കാണുക ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു ഓൺലൈൻ റിലീസ് ഫുൾ മാറിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം അവിടെയും ഇപ്പോൾ തിയേറ്റർ റിലീസ് സിനിമകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിക്രമിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു പോരായ്മകളുണ്ട് തിയേറ്റർ അതേ സിനിമകളാണ് ഓൺലൈനിലും പലപ്പോഴും കാണാൻ കിട്ടുക മുമ്പ് വരെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു അല്ലാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ സിനിമ എങ്ങനെ തന്നെയായി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് സിനിമകൾ ആളുകൾക്ക് എവിടെയും ഇരുന്ന് കാണുവാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈനിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് വരാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത നമ്മൾ ഏത് സമയവും കാണുന്ന രീതിയിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി ഇന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ ഇടയിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള 
ഏറ്റവും വലിയ മേന്മയും ഫോട്ടോവും എന്താണ് ഏകദേശം പരാമർശം പോയതാണ് അതായത് മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ മലയാള എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് സിനിമകൾ ആണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയെ മുന്നോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ തലത്തിലായാലും അന്തർദേശീയ തലത്തിലായാലും അത്തരം സിനിമകൾ വളരെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വൈഡർ തിയേറ്റർ റിലീസ് എന്നുള്ള ഒരു കോട്ടമാണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ മുഖ്യധാര സിനിമകളിലും നമുക്ക് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു വളരെ പ്രോഗ്രസീവ് ആയൊരു മാറ്റം മുഖ്യധാര സിനിമയിൽ മാറും നമ്മുടെ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കോട്ട നമുക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു തൊഴിൽ നൈപുണ്യം കിട്ടാൻ സഹായിക്കേണ്ട മേഖലകളാണ് ഇപ്പോൾ സംവിധാനം അതൊരു വലിയ തോതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടൈം ആയ സംവിധാനം പരിചയം കിട്ടുക പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനിങ് പരിചയം കിട്ടുക സൗണ്ട് കോഴ്സ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അതിനോടൊരു പരിചയം ഉണ്ടാവും അത് ഈ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സഹായമാവുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഞാനിപ്പോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് കാര്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊതു ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ഒരു ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മള് സാധാരണ ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എത്തിക്കുക അതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ ഇത് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജോലിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുമ്പോൾ ജോലിയിലേക്ക് തന്നെ അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് തന്നെയാണ് രണ്ടും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് അതാത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആസ്വദിക്കാം വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ സിനിമയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്ത് കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്ന പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ സത്യത്രായ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ സി ഡി ടു ഉണ്ട് സി ഡി ടു ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും ഇല്ല അതൊരു ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് അല്ല പക്ഷെ ഒരു തൊഴിൽ നൈപുണ്യം നേടുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് സി ഡി ടും ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് സിനിമ മേഖലയിലെ കോഴ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളാണോ അതോ റെഗുലർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളാണോ കൂടുതൽ റെഗുലർ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടാനും കാര്യം ആ റെഗുലർ കോഴ്സിന്റെ എന്നായാലും ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഷോർട്ട് ടൈം കോഴ്സുകളുടെ ഒരു ഗുണം അത് നമുക്ക് ആ മീഡിയ 
നമുക്കൊരു വർക്ക് നോളജ് നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ആ വർക്ക് നോളജ് നമ്മൾ മറ്റെങ്കിലൊക്കെ കൂടെ നിന്നോ ആ മേഖലയിലേക്ക് സജീവമായിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലെ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികൾ ഇറങ്ങിയ ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു ഗ്രേഡ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ആളെ കേരനാരായണ നിന്നിറങ്ങിയ ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തൊഴിൽ ഗ്രേഡ് കൂടുതൽ സഹായിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിനിമയിലെ കളറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാമോ ഒരു സിനിമ ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് എന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ചാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ പോവുക ആ നമ്മൾ ക്യാമറമാനുമായിട്ട് ഇരുന്ന് അത് ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു കളർ ടോൺ ഏത് കളർ ടോണിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഏത് കളറാണ് അതിനകത്ത് കൂടി നിൽക്കേണ്ടത് ഏതാണ് കോണ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ വിഷ്വലി തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ രൂപീകരിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഓരോ ഷൂട്ടിനും വേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ കളർ അതിന് മാറ്റി എന്നാവണം ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കളർ ഡ്രസ്സ് കളർ ചമയം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ സിനിമയുടെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡി ഐ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വരും സിനിമയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ആവശ്യമായ നമ്മൾ കളർ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളർ ലിസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ കളർ ലിസ്റ്റുകളും ക്യാമറമാനും അത് കൂടുതലായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമാണ് കണ്ടിട്ട് ആവശ്യമായ കറക്ഷൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ അത് ക്യാമറാമാനും കളറിസ്റ്റും കൂടി ഇരുന്നാണ് ഇത് ആ കളറിംഗ് മാറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗാനങ്ങൾ സിനിമയുടെ അഭിവാജ്യ ഘടകമാണോ വളരെ അപൂർവമാണ് ഗാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടാവുക സന്തോഷം വരുമ്പോൾ പാട്ടുണ്ടാവുക പ്രേമിക്കുമ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെന്റ് വാങ്ങും റിയലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരിക്കലും സിനിമയാണ് സിനിമകളും പശ്ചാത്തല സിനിമകളും അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും അതാണ് ഒരു വാർത്ത പക്ഷേ മുഖ്യ സിനിമകൾ നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഈ പാട്ടൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവി പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു സിനിമയിൽ അഞ്ചോ ആറോ പാട്ട് നമ്മളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പക്ഷെ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളിൽ ഗാനം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമകളാണ് പതിനൊന്നില് രണ്ട് സിനിമ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒൻപത് സിനിമയും സിങ് സൗണ്ട് ആണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏകാന്തമായ ഡൽഹിയുടെ സ്ട്രീറ്റുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പൂരിലെ തെരുവ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെയും റോഡുകളൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ യാത്രയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊത്തം കൊല്ലം നഗ സിങ് സൗണ്ടാണ് സിങ് സൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയൊന്നുമില്ല സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധം മുഖം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ലോ ബജറ്റുകൾക്ക് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു ബജറ്റ് സിനിമ ആക്കാത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു 
വല്ലാതെ അതിൻ്റെ മറ്റു ടെക്നോളജി ചെയ്യാമോ എന്ന് തന്നെയാണ് സിംസോണ്ട് അതിപ്പോൾ ഓരോ സിനിമകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് സിംസോണ്ട് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെ അതെ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് രസമാണെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന്റെ കാര്യമുള്ളൂ കാരണം മൊബൈൽ ക്യാമറയിലെ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ആത്യന്തികമായൊരു മിനിമം നിലവാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന്റെ നിലവാരം പോകും എന്നുള്ളതല്ല മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമ ഞാൻ ചലച്ചിത്രം സബ്ജക്ട് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ സബ്ജക്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു മൊബൈൽ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സീക്വൻസുകളൊക്കെ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു സിനിമ മൊബൈൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് ഒരു തിരിഞ്ഞു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒത്തിരി പരിമിതികളുണ്ട് വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ വളരെ ചുരുക്കം ക്യാരക്ടറുകൾ വളരെ മുറിക്കാത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൊബൈൽ മൊബൈൽ ക്യാമറ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല മലയാള സിനിമയിൽ താങ്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാണ് ചോദ്യം കേട്ടില്ല മലയാള സിനിമയിൽ താങ്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമ ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റ സിനിമ എന്നുള്ള മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അരവിന്ദൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംവിധായകനാണ് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ പറയാം അവരുടെ ഒക്കെ റവി വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ഡാനി ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് ചിദംബരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടേറെ സിനിമകളുണ്ട് അത് സംവിധായകരെ ആള് ആ ഒട്ടേറെ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ സിനിമ എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ സാർ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം നമ്മൾ കുറച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹലോ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിൽ കൂടി സാറ് നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം നൽകി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തു സാറിന് ആശ പാലപ്പുഴയുടെ പേരിൽ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നന്ദി ഓൾസോ താങ്ക് യു ഓൾ ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്